అన్నంతో ఒడియాలు చేసే విధానం గురించి చూపిస్తాం మీకు ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్నాను ఈ గ్లాసు తోటి ఒక గ్లాసు నాలుగు గ్లాసుల నీళ్ళు పోయాలి అంటే వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వాటర్ పోసుకోవాలి ఈ బియ్యాన్ని వండే ముందు రెండు సార్లు కడిగి గాలిచ్చి ఆ తర్వాత ఎసరు పెట్టి అది ఎసట్లో ఈ బియ్యం వేయాలి ముందుగానే కడిగి పెట్టుకోవాలన్నమాట మంచిగా నాంతే మంచిగా ఉడుకుతుంది అన్నం ఇక్కడ నువ్వులు తీసుకున్నాను అరకప్పు జీలకర్ర రెండు స్పూన్లు వాము రెండు స్పూన్లు ఈ మూడింటిని కూడా శుభ్రంగా కడిగి గాలిచ్చి ఏమైనా ఇసుక ఉంటే కూడా వెళ్తుంది అనమాట నీట్గా తీసుకున్నాకనే అన్నంల ఉడికేటప్పుడు వేయాలి అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా తీసుకున్నా చూడడానికి పచ్చగా బాగుంటుందని పసుపు తీసుకున్నాను తగినంత ఉప్పు ఉప్పు ఎసరు పెట్టుకోగానే ఎసట్లో వేసేసేయాలి మనం టేస్ట్ చూసినప్పుడు ఉప్పు ఒకవేళ ఇంకా కొంచెం అవసరం అనిపిస్తే వేసుకోవచ్చు అనమాట అట్లా సో ఎలా తయారు చేయాలనేది చూపిస్తా స్టవ్ అంటే వాటర్ పొయ్యి మీద పెట్టిందండి దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకోవాలి అంతకంటే ముందే మనం రైస్ కడిగి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో వేసేయాలి రైస్ని నువ్వులు జీలకర్ర వాము వీటిని శుభ్రంగా కడిగి నీట్గా చేసి పెట్టాను ఒకసారి గాలిచ్చిన కూడా నువ్వులలో కొద్దిగా తీసుకెళ్ళింది ఇవి మూడింటిని ఇందులో పోసాయి అన్నం ఉడికిన తర్వాత చూపిస్తాం మళ్ళీ చూడండి అన్నం ఉడుకుతుంది కదా ఈ టైంలో మనం తీసుకున్న పసుపు ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీంట్లో వేసేయాలి ఇంకా కొంచెం గట్టిగా అయిన తర్వాత దించి చల్లార పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత వడియాలు చేయాలి చూపిస్తాను అది వడియాలు చేసుకోవడానికి సిద్ధమైందండి అన్నం ఇప్పుడు ఈ వడియాలు ఎట్లా చేయాలంటే మురుకులు చేసే గిద్దెలు ఉంటాయి కదా ఇవి మూడు సకినాలు అనమాట మూడు సకినాల తీరుగా వస్తుంది ఇది సో ఇది కాకుండా మీకు ఒక మంచి మెథడ్ చెప్తాను ఇది ఎంటీ ఆయిల్ ప్యాకెట్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇటు చివరిలో చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి ఇది ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి దీంట్లో రైస్ పెట్టాలి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ పెట్టి చూపిస్తున్నాను ఇది ఇందులో రైస్ పెట్టిన చూడండి రైస్ పెట్టిన ఇక్కడ మూడు చేసి ఉంది కదా దీన్ని ఏం చేయాలంటే కొంచెం మనము ఈ ఈ గిద్దెలు అయితే ఎంత రైస్ పడుతుందో అంతే రైస్ దీంట్లో పెట్టుకొని ఇట్లా హ్యాండ్ తుట్టి నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేయాలి అంతే చిన్న రింగ్లు అనమాట రింగ్స్ లాగా వస్తే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు కంటికి ఇష్టమైతేనే కదా కడుపుకి ఇష్టమయ్యేది సింపుల్ స్పీడ్గా అవుతుంది రింగ్స్ వచ్చినట్టు వస్తాయి అన్నమాట చక్కగా అయితే ఇక్కడ మనం పసుపు వేసినాం కదా పచ్చ వడియాలు ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలర్లో ఉన్న వడియాలు చూపిస్తా చూడండి ఇవి ఆల్రెడీ చేసి పెట్టిన నేను ఇవి కూడా చిన్నగా ఉన్నాయి చూడండి ఇది కారంతో చేసినవి అది పసుపుతో చేసినవి ఇంకోటి చెప్పనా మీకు గ్రీన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే పాలకూర తెచ్చి శుభ్రంగా కడిగి మిక్సీలో వేసి ఆ పసర్ని మిక్సీలో వేసిన పసర్ని ఈ అన్ ఉడికేటప్పుడు అన్నంలో వేసేయాలి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట అది గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయి చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది ఇట్లా చిన్నగా రింగుల్లాగా చేసుకుంటే ఏమైందంటే మనకు తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది ఈ తక్కువ ఆయిల్ తోటి మంచిగా కాల్చుకోవచ్చు అయితే మనం ఒకసారి వాడినటువంటి నూనెని మళ్ళీ రెండోసారి యూజ్ చేయొద్దు అది బాడీకి విషం అంటారు కాబట్టి తక్కువ నూనె తోటి చిన్న చిన్న రింగుల్లాగా చేసుకుని వడియాలు కాల్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి వడియాలు రెడీ అయినాయి ఇందులో కారం వేసిన ఇందులో పాలకూర వేసిన ఇందులో ఏమో పసుపు వేసిన సో మూడు మూడు రకాలు చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా సేమ్ యాడ్ చేయడం మాత్రం ఇవి ఈ రకాలు చేసిన అనమాట సో ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను స్టవ్ అంటే వేసిన మూకుడు పొయ్యి మీద పెట్టి నూనె పోసిన ఆయిల్ కూడా వేడైంది ఇప్పుడు కారంతో చేసిన వాటిని వేద్దాం ఇప్పుడు 
పాలకూర తో చేసిన వాటిని పసుపు పసుపు వడియాలు మంట ఆపేసి క్లోజ్ చేద్దాం కారంతో చేసిన వడియాలు డీప్ ఫ్రై చేసినాం పాలకూరతో చేసిన వడియాలు డీప్ ఫ్రై చేసినాం పసుపుతో చేసిన వడియాలు డీప్ ఫ్రై చేసినాం సో అట్లా ఇన్ని రకాలుగా మనము వడియాలు చేసుకోవచ్చు